Assalamu alaikum, this is our Pasha and uh, our today's topic of discussion is the concept of gain, attenuation and signal to noise ratio which is SNR. Alright, so one by one, aayenge, one by one, aayenge, kya kya concept kya hai? this is continuation of, of, of series of lectures which I am trying to communication with you, this is A2 Physics, ki, ye, iski, iska teesra lecture. Hai. तो पहले जरा बात करते हैं कि आखिर अटेनुएशन क्या है ठीक है ना चाहे अगर अटेनुएशन की बेसिक डेफिनेशन को समझा जाए तो दिस इज द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द सिग्नल पावर अच्छा अब होता ही है कि जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो वो अपने सिग्नल की पावर को लूज करता रहता है तो अगर सिग्नल को बहुत लंबे डिस्टेंस पे आपने ट्रैवल करवाना है तो आपको क्या करना पड़ता है आपको जगह-जगह रिपीटर्स लगाने पड़ते हैं यानी कि जगह-जगह आपके पास एम्पलीफायर्स लगे हुए होते हैं जो कि जब सिग्नल अपनी पावर को लूज कर रहा होता है तो वापस उसको पावर गेन करके देते हैं जो कि आपका एम्पलीफायर होता है और एड जी तो वहां पर गेन का कांसेप्ट इस्तेमाल होगा हमारे कम्युनिकेशन में और दिस एसएनआर इज अ सिग्नल टू नॉइज रेशियो और एड जी दिस इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो अब ये खेल बेहतर उस वक्त समझ में आएगा जब मैं कुछ ड्राइंग्स बनाऊं और जरा कुछ ग्राफ्स बना के आपको समझाने की कोशिश करूं तो आइए जरा आपके आगे कुछ ड्राइंग्स लेकर आते हैं और एड जी तो यहां पर मैंने आपके आगे जरा कुछ कुछ सिग्नल्स बनाए ठीक है ना जी ये 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 आप मेरे पास एनालॉग सिग्नल है इस तरफ और ये मेरे पास डिजिटल सिग्नल है जो कि यहां पर बना हुआ है ऑलराइट जी तो अब जब सिग्नल मेरा ट्रांसमिट होता है यानी जब एक जगह से दूसरी जगह ये सिग्नल जा रहा होता है तो वक्त के साथ-साथ ये क्या करता है ये ये अपनी पावर को लॉस करेगा पावर को लूज करेगा उसका एम्पलीट्यूड डाउन हो जाएगा ठीक है ना अच्छा अब जब ये एम्पलीट्यूड डाउन होगा इसके साथ दो मसला आएगा एक तो ये कि ये पावर को लूज करेगा दूसरा ये कि इसको जगह-जगह से जगह-जगह से इसको क्या मिलना शुरू हो जाएगा इसको जगह-जगह से नॉइज मिलना शुरू हो जाएगा मैं आपको इसके एक मिसाल देता हूं मिसाल के तौर पर आप वायर्ड किसी वायर के थ्रू आप आप सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हैं ठीक है ना जी तो अब होता है क्या है कि ओमिक लॉसेस आएंगे ठीक है ना ओमिक लॉसेस आने की वजह से होगा क्या हीटिंग यू समझ लेंगे वायर में प्रोड्यूस हो जाएगी अब उसकी वजह से होगा क्या उसकी वजह से होगा ये कि वो अपने पावर को लूज करेगा वो जो पावर का लॉस है ना वो क्या कहलाता है यार वो कहलाता है अटेनुएशन और आई जी दैट इज द लॉस इन पावर अच्छा अब इसकी हालत ऐसी हो जाएगी अब इसमें एक और मसला है इसमें एक और मसला क्या है कि ये जो सिग्नल है ये ना सिर्फ अपनी पावर को लूज कर रहा है बल्कि साथ-साथ इसके साथ एक और मसला ये आ रहा है कि ये अपने अंदर नॉइज को ऐड कर रहा है आप देख सकते हैं कि जो आपको स्लाइड जगह-जगह फ्लक्चुएशन नजर आ रही है ये क्या बता रही है ये बता रही है कि यार यहां पे जगह-जगह नॉइज क्या हो रहा है जगह-जगह नॉइज ऐड होता जा रहा है और जी तो अब हमें क्या समझने की जरूरत है अब हमें ये समझने की जरूरत है तो अब होगा ये कि जब ये जब ये नॉइज इसके साथ आ चुका होगा तो इस सिग्नल के साथ प्रॉब्लम ये है कि इस सिग्नल में नॉइज इस इनडिस्टिंगिशेबल हो जाएगा फ्रॉम द एक्चुअल सिग्नल फिर आप क्या करेंगे फिर आप ये करेंगे कि आप यहां पर रिपीटर्स लगाएंगे ठीक है ना चाहे रिपीटर्स क्या होते हैं कि अब इसको ये उसको वापस एम्पलीफाई करेंगे और जी तो यहां से आपको एम्पली एम्पलीफायर आप अटैच कर देंगे वो एम्पलीफायर क्या करेगा जी उसको वापस इसके एक्चुअल हालत में रहने की कोशिश करेगा इसके 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 वोल्टेज लेवल को बढ़ा देगा इसमें कुछ गेन दे देगा तो अब जरा कांसेप्ट समझ लेंगे आप एक कम्युनिकेशन चैनल में जो गेन का कांसेप्ट है जो गेन का कांसेप्ट है वो यहां पर आएगा और जी तो इधर से आपको गेन मिल रहा होगा और जो आपका अटेनुएशन है जो आपकी अटेनुएशन है वो कहां पर आ रही होगी यानी जो लॉस इन पावर आ रहा होगा वो कहां पर आ रहा होगा वो इस तरफ आ रहा होगा ठीक है ना अब इसकी हमें पूरी कैलकुलेशन सीखनी है ना कि आखिर ये किस तरह से होता है अच्छा ये जो गेन है और ये जो अटेनुएशन है ये डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल दोनों में ही है और जी बस हमारे पास डिजिटल में फायदा ये होता है कि डिजिटल में जो हमारे पास यूं समझ लें जो रीजेनरेटर्स होते हैं जो कि हम हर थोड़ी देर पर लगाए रहे होते हैं वो 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 उस नॉइस को एलिमिनेट कर देते हैं this is one of the uh, advantage of 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 you know transmission through through digital signal theek hai ji to ab hame iski zara kuch calculation samajhni hai ki aakhir ye gain kya hai ye attenuation kya hai iski calculation kis tarah se ho sakti hai aur kyunki dekhiye uski uska ek problem hai ab is cheez ko samajh le ke ek ek system mein na hum ek had tak hi attenuation allow kar sakte hain to you know ki kitni lambi cable honi chahiye kitne kitni der baad jo hai na hame repeaters lagana hai iske liye kuch calculations hai aaiye zara dekh acha ji और इससे पहले कि हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ जाएं इसकी मैथमेटिक्स की तरफ जाएं जरा मैं तीन अहम चीजें आपको बता दूं कि आखिर यूजुअली जो आप की जो अटेनुएशन होती है सिग्नल की जो पावर लॉस होती है वो किस तरह से होती है तो पहले तीन अहम चैनल समझ लें आप भाई या तो आप सिग्नल में जो पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो मेटल वायर के थ्रू कर रहे होंगे ठीक है ना या तो ऑप्टिक फाइबर के थ्रू कर रहे होंगे ठीक है ना या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू कर रहे होंगे तो ये सबसे कॉमन तरीके हैं जिससे आप एनर्जी को ट्रांसमिट 
क्या कहते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे होंगे ठीक है ना ठीक है जी तो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि वेन एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड अलॉन्ग अ मेटल वायर इट ग्रेजुअली लूज पावर मोस्टली एज थर्मल एनर्जी मैंने क्या कहा था ओमिंग लॉसेज होंगे वो क्या होगा भाई हीटिंग कर देंगे आप वायर में ठीक है ना और इसमें नॉइस किस तरह से आ सकती है कि जी मिसाल के तौर पर एटम्स की अपनी वाइब्रेशन चल रही है ठीक है ना जिसकी वजह से कुछ सिग्नल्स आ जाए वो इस पर नॉइस के तौर पर सर्व कर सकते हैं ठीक है ना अच्छा फिर आ, लेकिन अटैनवेशन किस तरह से होगी वो हीट लॉसेस की वजह से होगी ठीक है जी अच्छा एक लाइट पल्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग एन ऑप्टिक फाइबर उसमें क्या होता है भाई मोस्टली बाय एब्जॉर्बन ड्यू टू इम्प्योरिटीज ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में एक दो दो मार्क के लिए ठीक है ना इसमें ग्लास में इम्प्योरिटीज वगैरह है ठीक है ना और बाय स्कैटरिंग ये भी बहुत पूछते हैं स्कैटरिंग ड्यू टू इम परफेक्शन ठीक है ना तो अगर वो परफेक्टली डिजाइन ऑप्टिकल फाइबर नहीं है तो फिर उसमें कुछ स्कैटरिंग हो जाएगी uh, तो इससे भी आपके सिग्नल लॉसेज आ सकते हैं ठीक है ना इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स किस तरह से एनर्जी लूज करते हैं तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव लूज पावर बाय एब्जॉर्बन एंड डिस्पर्शन और आई जी तो आर रिडक्शन सिग्नल पावर इज रेफर टू एज अटेनवेशन तो ये दोबारा मैंने यहां पर लिख दिया कि वॉट इज अटेनवेशन और राइट तो अब जरा आते हैं कुछ फॉर्मूलाज की तरफ जो कि हमें हेल्प करेंगे इन चीजों को सीखने में किन चीजों को सीखने में क्या फिर ये गेन का कॉन्सेप्ट क्या है अटेनवेशन की कैलकुलेशन किस तरह से होगी और एस एन आर यानी सिग्नल टू नॉइज रेशियो की कैलकुलेशन किस तरह से होगी और एट जी तो मैंने यहाँ पर आपके आके जरा तीन फॉर्मूलाज लिख दिए जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होंगे एक तो गेन का है और एट जी ये गेन किधर इस्तेमाल होगा मैं जरा वापस आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ले जाकर ये देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास एम्पलीफायर मौजूद है ना ये ये जो आपका एम्पलीफायर है तो ये इसको वापस एम्पलीफाई करेगा ना आपका वो सिग्नल जो कि ऑलमोस्ट डाई आउट होता जा रहा है ड्यू टू अटेनवेशन तो इसको ये वापस गेन करके देगा और एट जी तो इस केस में क्या है भाई सिम्पली जैसे गेन का होता है आउटपुट अपॉन इनपुट लेकिन हम यहां पर गेन मेजर करेंगे वो किस तरह से मेजर करेंगे डैट विल बी मेजर्ड इन डेसिबल्स और एट जी ये मैं बल्कि इन जनरल ही बता देता हूँ कि गेन हो गया अटेनवेशन हो गया या एस एन आर हो गया यानी सिग्नल टू नॉइज रेशो हो गया दिस ऑल विल बी मेजर्ड इन दिस ऑल विल बी मेजर इन दिस ऑल मेजर इन डेसी बेल विच इज डी बी तो किसी भी चीज को डेसी में एक यूनिट में जाने के लिए आप टेन से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना इसीलिए जगह जगह यहाँ पर हर फॉर्मूले में टेन से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वी डोंट मेजर इन बेल्स बट वी मेजर इन डेसी बेल्स तो चाहे वो अटेनवेशन हो डैट इज ऑल्सो मेजर इन डेसी बेल्स फिर चाहे वो सिग्नल टू नॉइज रेशो हो डैट इज ऑल्सो मेजर्ड इन डेसी बेल्स और एट जी अच्छा अब इसमें कुछ चीजें समझ लें कि भाई गेन का फॉर्मूला तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जी जो आउटपुट अपॉन इनपुट है तो गेन इज कितना पावर आपका आउटपुट पे आ रहा है और कितना आपने इनपुट पे दिया था ठीक है ना सिंपली इसका रेशो है लेकिन ऑब्वियसली लॉग्रेथमिक हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे इसीलिए हम इसे बेल से मेजर कर रहे हैं तो डैट विल बी इन डेसी बेल्स मैं भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा लेकिन ऑब्वियसली पहले इन फॉर्मूलाज का क्लियर होना जरूरी है ठीक है ना अच्छा अब अटेनवेशन में क्या होगा जी अटेनवेशन में ये होगा कि आपके पास जो सिग्नल है आउटपुट पे वो कम होगा ना ठीक है ना सिग्नल लॉस हो रहा होगा तो अब इस केस में क्या हो जाता है कि इसमें जरा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि यहाँ पे आउटपुट जो पावर है वो डिनोमिनेटर में और जो इनपुट पावर है वो क्या है वो न्यूमिनेटर में और राइट जी और फिर एक चीज है सिग्नल टू नॉइज रेशो ठीक है ना अच्छा अब ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है इसको समझ लें ठीक है ना देखिये मैंने दोबारा आपसे एक बात कही ना कि भाई इधर आओ इधर उधर मैं तुम्हें यहाँ पे जरा समझाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर ये हो रहा है अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें जरा इस 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 कन्वर्जन को अगर आप गौर से देखें यहां पर ये जो एनालॉग सिग्नल है जो कि यहां पे ट्रांसमिट होने के बाद इस तरह से डाई आउट हो गया अब आप यहां पर देखेंगे इसमें एक एक हद तक ही मतलब एक पॉइंट होगा ना जहां पर मैं कहूंगा कि यार बस अब इससे ज्यादा अगर सिग्नल अटैनवेट हुआ तो हमारे लिए ये नियरली इंपॉसिबल हो जाएगा कि हम उसे नॉइस के साथ डिस्टिंगश कर सके ठीक है ना तो देर हैज टू बी अग्नल टू नॉइज रेशो आप समझ आ रही बात कि कोई ना कोई एक रेशो होगा ना जो हमें अलाउ करना पड़ेगा कि भाई इतना सिग्नल और इतना नॉइज बस उससे उससे ज्यादा कम हो गया अगर ऐसे ना जो हम कहते हैं ना कि हम हम असल में जो यूजली जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना हम उसको और आसान जबान में कहूँ तो मैं यू समझ लूँ कि वी यूजली मेजर इट फॉर मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशो ना कि भाई हर केस में एक मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशो अलाउ होता है कि भाई उससे कम हो गया तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इस चीज को डिस्टिंग करना कि आखिर हमारा सिग्नल कौन सा है और नॉइज कौन सा है ठीक है ना 
तो उसके लिए वो जो मिनिमम आउटपुट है ना जो कि हमें मिल रहा होगा वो और जो और जो नॉइज है वो ठीक है ना इनका रेशो निकाल लें आप तो लोगैथमिक फिर उसका लॉग ले लें और फिर उसको टेन से मल्टीप्लाई करा दें तो आपको एस एन आर यानी सिग्नल टू नॉइज रेशो मिलेगा तो मैं अभी यहां पर एक और चीज कर सकता हूं कि दिस कैन बी टेकन एज द मिनिमम आउटपुट पावर ठीक है ना तो पी मिनिमम आउटपुट और एट जी तो ये तीन अहम बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको जहन में रखने मैं जरा कुछ क्वेश्चन है जो कि आपसे डिस्कस करता हूँ आई होप कि फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग जरा बेहतर डेवलप हो जाएगी और एट जी तो लेट एस स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ठीक है जी इस क्वेश्चन में देखिए मुझे क्या गिवन है और क्या निकालना है जरा ये समझ लेते हैं मुझे बड़ा क्लियरली गिवन है कि जी गेन जो है वो कितना है वो फोर्टी फाइव डेसीबल है और एट जी सो द गेन इज फोर्टी फाइव Decibels, all right. और आउटपुट पावर मुझे कैलकुलेट करना है और एट जी कैलकुलेट दी आउटपुट पावर ऑफ दीफायर फॉर एन इनपुट पावर ऑफ टू पॉइंट जीरो माइक्रो वॉट और एट जी तो टू पॉइंट जीरो माइक्रो वॉट का इनपुट पावर है तो गेन को देखते ही गेन को देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए आपके दिमाग में फॉरन से यह फॉर्मूला आना चाहिए ना गेन का कि जी आखिर हम गेन किस तरह निकाल सकते हैं तो ये रहा वो गेन का फॉर्मूला कि जी गेन बराबर है टेन लॉग पी आउट ओवर पी इन तो मैं यहां पर जरा लिख देता हूं गेन बराबर है गेन बराबर है टेन लॉग पी आउट ओवर पी इन तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही कोई सिंपल सा क्वेश्चन है इस सिंपल से क्वेश्चन में मुझे गेन की वैल्यू पता है मुझे इनपुट की वैल्यू पता है ठीक है ना जी ये ये रहा मेरा गेन विच इज 45 फाइव डेसीबल्स ये रहा मेरा इनपुट पावर विच इज टू माइक्रोबोर्ड और मुझे क्या चाहिए मुझे आउटपुट पावर चाहिए तो मुझे सब पता है मुझे सिर्फ ये नहीं पता तो ऑल आई नीड टू डू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट दी आंसर और जी तो अच्छा अब गेन जो है ना वो वो है 45 फाइव डेसीबल्स और एट जी तो मैं जरा इसको पुट कर देता हूं यहां पे गेन की जगह ये ये जो गेन है इसकी जगह मैं लिखूंगा 45 फाइव एंड दिस बी इक्वल टू 10 लॉग एज इट इज और एट जी और आउटपुट पावर मुझे नहीं पता तो पी आउट मैं एज इट इज लिख दूंगा और पी इन की वैल्यू मुझे पता है विच इज टू एक्सपोनेंट माइनस सिक्स राइट माइक्रो वॉट है ना तो दिस इज गोइंग टू बी टू इन टू टेन टू दावर माइनस सिक्स ठीक है जी तो अब मैं जरा इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं आपके आगे जो मुझे आउटपुट पावर मिलेगा डेट आउटपुट पावर इज गोइंग टू बी सिक्स पॉइंट थ्री इन टू टेन रेस टू दावर माइनस टू वॉट और एट जी तो ये है वो आउटपुट पर जो कि मिलेगा मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए कि जी कोई सिग्नल आ रहा था वो सिग्नल एटेनवेट होते 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 कहां पर आ गया टू माइक्रो वॉट पर आ गया टू टू माइक्रो वॉट पर आ गया उसके बाद क्या हुआ जी हमने एक एम्पलीफायर लगा दिया 45 डेसिबल्स का तो उसने वापस इसको एक इसको वापस जिंदा कर दिया यू समझ ले इसको एम्पलीफाई कर दिया और कितना हो गया ये 6.3 एक्सपोनेंट माइनस 2 वॉट पर ये सिग्नल वापस आ चुका है ऑलराइट जी तो अब चलते हैं जरा अगले एक और सिंपल से क्वेश्चन की तरफ और फिर मैं इसमें जरा बताऊंगा कि और फर्दर क्या चेंजेस है जो कि एग्जामिनर यूजली कर सकता है ठीक है ना अब अगेन आई हैव अ क्वेश्चन और उस क्वेश्चन ने मुझसे कहा जा रहा है कि द इनपुट पावर टू अ केबल ऑफ लेंथ 25 किलोमीटर अब आप बोलेंगे यार ये केबल की लेंथ कहां से आ गई तो आपको पता लगेगा या फिर ये क्यों आ रहा है ठीक है ना इस 500 मेगावाट ठीक है ना तो इनपुट पावर आपको बता दी गई है कि जी कितनी है 500 मेगावाट है और किस केबल की लेंथ 25 किलोमीटर की केबल की लेंथ है जिससे उसको गुजारा जा रहा है तो द अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द केबल इज 2 डेसिबल्स पर किलोमीटर अब देखिए अब अटेनवेशन आपको नहीं दी हुई है बल्कि आपको क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है अटेनवेशन पर यूनिट लेंथ तो मेरे ख्याल से कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है अगर आपको कोई चीज पर यूनिट लेंथ दी हुई है और आपको टोटल लेंथ भी दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव किलोमीटर तो अटेनवेशन आपको चाहिए ना आपको दिया हुआ है अटेनवेशन पर यूनिट लेंथ और आपको यूज क्या करना होता है यूजली सिर्फ अटेनवेशन तो मेरे ख्याल से आप मल्टीप्लाई करा देंगे इसको लेंथ से तो आपको अटेनवेशन मिल जाएगी और एट जी तो वो कितनी है वो है दो डेसीबल्स पर किलोमीटर ठीक है ना तो अब अगर अटेनवेशन पर यूनिट लेंथ इज दो डेसिबल पर किलोमीटर तो जो टोटल अटेनवेशन है जो कि मेरे पास आ रही है डेट अटेनवेशन इज गोइंग टू बी ट्वेंटी फाइव इंटू टू और जी तो एक किलोमीटर पर किलोमीटर पे दो डेसिबल से मेरे पास 25 किलोमीटर है तो मेरे पास टोटल अटेनवेशन कितनी आ जाएगी वो आ जाएगी 50 डेसिबल और एच जी तो पहले तो ये समझ लें कि मुझे सिग्नल लॉस इन द केबल मिल गया यानी अटेनवेशन यू समझे कि मुझे मिल गई 50 डेसिबल फिर क्या कह रहा है जी फिर कुछ नहीं कह रहा फिर आपसे कह रहा है कि जी आप एक काम करें आप, आप मेजर करके दिखा दें कैलकुलेट करके दिखा दें दी आउटपुट पावर ऑफ द सिग्नल तो वापस मैं आपको फॉर्मूले की तरफ लेकर जा रहा हूँ 
अब हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे अब हम इस्तेमाल करेंगे ये फॉर्मूला अटेनुवेशन का और एट जी तो ये क्या बता रहा है ये हमें बता रहा है कि जी अटेनुवेशन बराबर है टेन लॉग पी इन ओवर पी आउट के तो मैं आपकी खिदमत में ये फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ठीक है जी तो अब ये चीज समझ लें कि देर इज अ स्लाइट डिफरेंस ना मैं यहाँ दोबारा बता दू पीछे भी मैंने डिस्कस किया था कि भाई गेन के केस में भी वही फॉर्मूला है टेन लॉग और पावर्स का रेशो है और अटेनवेशन में भी यही है टेन लॉग पावर पावर्स का रेशो बस सिर्फ फर्क क्या है कि गेन के केस में गेन के केस में जो आउटपुट है वो रहता है न्यूमिनेटर में और जो इनपुट है वो रहता है डिनोमिनेटर में और अटेनवेशन के केस में जो इनपुट है वो रहता है न्यूमिनेटर में और जो आउटपुट है वो रहता है किस में वो रहता है डिनोमिनेटर में और राइट जी तो अब जरा इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में हमें सफिशियंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है भाई क्वेश्चन में अटेनवेशन तो मुझे पता ही है वो कितना है जी वो इधर मैंने निकाल लिया 50 डेसिबल्स अच्छा उसके बाद मुझे इनपुट पावर पता है ये रहा इनपुट पावर विच इज फिफ्टी मेगावॉट मिली वॉट तो इनपुट पावर भी मुझे पता है मुझे अगर नहीं पता है तो आउटपुट पावर नहीं पता तो ऑल आई नीड टू डू इज टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट दी एंसर और राइट जी तो इन केस ऑफ अटेनवेशन आई विल राइट फिफ्ट T equals टेन log of टेन uh, log of p in जो है वो वो मुझे पता है विच इज फाइव हंड्रेड इन टू टेन रेस टू दी पावर माइनस थ्री वाई बिकॉज मुझे वैल्यूज दी है मिली वॉट में तो आई विल राइट टेन एस टू पावर माइनस थ्री आउटपुट मुझे नहीं पता तो मैं पी आउट एज इट इज छोड़ दूंगा और एट जी और अब क्या करना अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो आई विल गेट दी आउटपुट पी आउट एज फाइव इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस सिक्स वॉट और एट जी तो अब देखिए हम जरा इस चीज को समझें कि अगर आप इस सिग्नल में यानी इस पच्चीस किलोमीटर की वायर में आप इसी तरह से इसी तरह से आप पावर को जाने दे देंगे तो फाइव एक्सपोरेंट माइनस सिक्स वॉट आप पर आके ये रिड्यूस हो जाएगा आपका पावर ठीक है ना यानी आपका जो पावर था वो 500 हंड्रेड मिली वॉट था विच इज कंपेरेटिवली ग्रेटर लेकिन अटेनवेट होने के बाद इसके अटेनवेशन आपको दिया हुआ था दो डेसीबल्स पर किलोमीटर तो उस अटेनवेशन के बाद वो आउटपुट पावर कितना हो गया वो हो गया फाइव एक्सपेरेंट माइनस सिक्स ठीक है जी तो ये बेसिक कैलकुलेशन तो हमने कर ली है अब अगर मिसाल के तौर तो पर इसी क्वेश्चन में इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे कुछ कुछ और चीजें इंप्रूव करनी है यानी मैं अगर आपको इसी में सिग्नल टू नॉइज रेशो का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूं तो मैंने आपसे क्या कहा था मैंने कहा था हर केस में सिग्नल टू नॉइज रेशो ना एक मिनिमम वैल्यू होती है जो कि जो कि परमिसिबल होती है जो कि अलाउड होती है ठीक है ना अब मिसाल के तौर तो पर यहां पर इस पर्टिकुलर केस की मैं बात करता हूं लेट से मुझे गिवन है कि जी मिनिमम परमिसिबल सिग्नल टू नॉइज रेश इज ट्वेंटी डेसीबल्स और राइट जी अच्छा ये क्या है ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है ठीक है ठीक है जी तो दिस दिस ट्वेंटी डेसिबल हैज बीन गिवन इन क्वेश्चन यानी ये मैंने कैसे कैलकुलेट नहीं ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि जी ट्वेंटी डेसिबल्स जो है ना वो मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशो है जो कि परमिजिबल है ठीक है और लेट से बैकग्राउंड नॉइज की भी वैल्यू मैं कोई एज्यूम कर लेता हूँ लेट से भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि जी जो बैकग्राउंड नॉइज है लेट से डेट इज डेट इज अ पावर ऑफ फाइव एक्सपोनेंट माइनस 13 वॉट और एट जी माइनस थर्टीन माइनस थ्री नहीं माइनस थर्टीन वॉट और एट जी और लेट से लेट से ये ये भी मुझे क्वेश्चन में क्या है मुझे क्वेश्चन में गिवन है ठीक है ना अच्छा मुझसे एक्सपेक्ट क्या क्या जा रहा है मुझे ये देखो वही वाली बात है ना कि यार एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही मैं इसको आ, इस इस सिग्नल को जाने दूंगा और फिर मुझे दोबारा एक रिपीटर चाहिए होगा ना तो आप यू समझ लें कि वो कितनी लेंथ है इस केबल की जो कि मैं अलाउ कर सकता हूं और यू कह लें कि मुझे उसके बाद एक रिपीटर की जरूरत पड़ेगी गिव इन द सर्कमस्टांसिस जो कि मुझे सारी कैलकुलेशन यहां पर दी होंगे तो अब मुझे क्या चाहिए मुझे अब यह फिगर आउट करना है कि वट शुड बी दू समझेंगे वट शुड बी द मैक्सिम डिस्टेंस और राइट डेट शुड बी कवर्ड बाय द बाय द सिग्नल के वो सिग्नल टू नॉइज रेशो जो मिनिमम हमारा रूल है वो रूल सस्टेन कर सके तो मैं क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं मैक्सिमम अन इंटरप्टेड लेंथ ऑफ द केबल अलोंग विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड राइट जी तो अब जरा मैं वो कैसे निकाल सकता हूं जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं आइए जरा देखते हैं ठीक है ना अच्छा आपको मैं पहले जरा क्या कहते हैं एस एन आर सिग्नल टू नॉइज रेशो का फॉर्मूला याद दिला दूं तो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था क्या लिखा था हमने ये देखा था कि जी मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशो इज इक्वल टू टेन लॉग पी मिनिमम ओवर 
पी नॉइज यानी आउटपुट पावर जो होगा डिवाइडेड बाय द नॉइज पावर तो पहले जरा मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए ठीक है जी तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि जो मिनिमम सिग्नल टू नॉइज रेशो डेट इज इक्वल टू टेन लॉक द मिनिमम आउटपुट पावर ओवर द नॉइज और नॉइज पावर ठीक है तो सिग्नल टू नॉइज रेशो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है जी ये क्वेश्चन में गिवेन है एस ट्वेंटी डेसीबल्स तो मैं इसकी जगह यहाँ पर लिख दूंगा एस ट्वेंटी एंड देन टेन लॉग एज इट इज ठीक है जी अब जो मेरा इनपुट पावर है अब जो मेरा इनपुट पावर था वो इनपुट पावर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा अननोन तो लेट से दिस इज द द मिनिमम पावर तो मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूं और जी और नॉइस कितना है नॉइस मुझे पता लग गया है विच इज फाइव एक्सपोनेंट माइनस थर्टीन और जी दिस इज फाइव एक्सपोनेंट माइनस थर्टीन ठीक है अब दोबारा समझ लें कि P मिनिमम इनपुट से मुराद कौन ये अगर इसको तुम P मिनिमम को इनपुट लोगे तो ये इनपुट से मुराद आपके एम्प यू समझ लें आपका जो गेन लगा हुआ है ना जो आगे जो आपका एम्पलीफायर लगा हुआ है ये उसका इनपुट या फिर यू समझ लो कि आपकी वायर का आउटपुट ठीक है तो इस P मिनिमम से मुराद आपकी आपकी वायर का जो है वो आउटपुट है ठीक है ना अब ये मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ पे मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो आई विल एंड अप विद द मिनिमम पावर इक्वल to 5 exponent minus 11 watt so this is going to be 5 into 10 raised to the power minus 11 watt all right ji acha ab ye calculation maine kar li lekin mujhe chahiye kya tha mujhe length chahiye thi all right ji ab dekhiye hum isko samjhe ki 5 exponent minus 11 watt tak ka jo ka jo power hai wo wo acceptable hai agar output power isse kam ho gaya isse kam ho gaya to fir wo जो मेरा नॉइज है वो उसके साथ आ, उसका जो रेशो है नॉइज के साथ वो जरा इफेक्ट हो जाएगा और वो मेरे अलाउड नॉइज सिग्नल टू नॉइज रेशो के बराबर नहीं हो पाएगा ठीक है तो अब मुझे क्या करना है जी अब मुझे इस्तेमाल करना है कि अब मैं देख लेता हूं कि जी अब इस केस में यानी टेन की पावर माइनस में जो मैग्जिमम लॉस होगा केबिल में वो कितना होगा आइए जरा पहले ये निकालते तो मैं अब यहाँ पर वापस इस्तेमाल करूंगा अटेनवेशन का फॉर्मूला ठीक है ना जरा गौर से देखते रहिएगा अगर मैं अब अटेनवेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करूँ तो टेनवेशन इज टेन लॉग यानी जो सिग्नल में जो पावर लॉस है ठीक है ना वो डिवाइडेड बाय वो कैसे आता है वो ऐसे आता है कि जी हमारे पास इधर होगा पी इन डिवाइडेड बाय पी आउट और जी अब अब देखिए आउटपुट पे कितना अलाउड है मुझे आउटपुट पे मुझे इतना अलाउड है ठीक है नहीं फाइव एक्सपेरियंट माइनस एलेवन तक मैं जा सकता हूँ अगर मैं एस का ख्याल रखूँ ठीक है अच्छा मेरे पास इनपुट कितना है इनपुट अगर आप ऊपर आके देख लें तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इन एक्चुअल जो पावर आई थी वो कितनी आई थी वो फाइव हंड्रेड आया था मिली आया था ठीक है ना अब मैं क्या करूँगा अब जरा देखते रहना मैं 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 जरा इस इस सारी वैल्यूज को पुट करके जरा मैं आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ तो दिस अटेनवेशन द सिग्नल लॉस द अटेनवेशन जो टोटल अटेनवेशन है जिसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूं वो कितनी है इस केस में डेट इज टेन लॉग आउटपुट कितना यहां पर जो मेरा इनपुट है वो कितना है डेट इज फाइव हंड्रेड इंटू टेन रेस्ट टू दावर माइनस थ्री वापस आ जाओ इधर आ जाओ इधर आओ ये देखो ये फाइव हंड्रेड मिली वॉट है ना तो डेट इज फाइव हंड्रेड इंटू टेन की पावर माइनस थ्री तो इसको मैंने यहां पर पुट कर दिया एंड दिस हैज टू बी दी आउटपुट और जितना मुझे आउटपुट पावर बर्दाश्त है वो कितना है वो है फाइव एक्सपेरेंट माइनस इलेवन तो दिस Going to be five into ten to the power minus eleven. इस पूरे को मैं simplify करूँगा तो answer आएगा one twenty decibels. Alright जी. तो one twenty decibels की attenuation की गुंजाइश है इस particular case में जबकि signal to noise ratio मुझे कितना allow किया गया है मुझे signal to noise ratio allow किया गया है twenty decibels का. अब अगर आप शुरू में जाएँ question में इस wire के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस wire के साथ हिसाब ये कि इसकी attenuation per unit length या यानी पर पर किलोमीटर कितनी है डेट इज टू डेसीबल्स टू डेसीबल्स पर किलोमीटर है ठीक है ना अच्छा अब मुझे कितने डेसीबल्स अलाउड है मुझे वन ट्वेंटी डेसीबल की अटेनवेशन अलाउ है जो मेरा आउटपुट इनपुट का जो मैंने रेशो निकाल लिया है तो अब मैं लेंथ आराम से निकाल सकता हूं ना तो मैं अब देखिए क्या लिखूंगा अब मैं यहां पर लिखूंगा के द मैगजिम डिस्टेंस is going to be is going to be total kitne allowed hai 120 theek hai na 
और अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ कितनी है सर वो है टू डेसीबल्स पर किलोमीटर और टोटल अटेनुएशन कितनी है वन ट्वेंटी डेसीबल्स तो अगर मैं इनको आपस में डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा सिक्सटी किलोमीटर्स और राइट जी तो पता ये लगा कि साठ किलोमीटर तक की वायर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ उसके बाद यू समझ लें कि मुझे अगर अपने मिनिमम एस को मेनटेन करना है तो वो मैं मेनटेन नहीं कर पाऊँगा साठ किलोमीटर्स के बाद जो मेरा अटेनुएशन है वो एक सौ से ज़्यादा हो जाएगा ज़्यादा होने की वजह से जो मेरा आउटपुट पावर होगा जो मेरा आउटपुट पावर होगा वो 5 एक्सपोनेंट माइनस एलेवन से कम हो जाएगा और फिर वो मेरे नॉइस के साथ जो है वो आ, वो जो एस एन आर है अगेन वो मेंटेन नहीं हो पा रहा होगा राइट जी तो दिस इज 60 किलोमीटर विच विच इज द एक्चुअल आंसर वी आर लुकिंग फॉर तो ये एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे मोरलेस घूम फिर कर यही पूछ रहे होते हैं कि जी कितनी लेंथ चाहिए कितना टाइनोवेशन है तो यही तीन फॉर्मूलाज हैं टेक्निकली एक ही जैसे हैं बस जरा परस्पेक्टिव का डिफरेंस है तो आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर प्लीज डू शेयर योर कॉमेंट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग थैंक यू वेरी मच